മലകാട് ക്രിയേഷൻസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ സുരക്ഷിതരാണോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ സുരക്ഷിതരാക്കാൻ ചെയ്യാവുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് എന്തായാലും കാട് കയറുന്നില്ല നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായി ചെയ്യുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം നമ്മളെല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുന്നവരാ എപ്പോഴെപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ ഒക്കെ മാറ്റാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊരു കാര്യം ചിന്തിച്ചു ഈ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ ലോകത്ത് ഏത് കോണിൽ നിന്നും ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏതൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നോ ഫോണിൽ നിന്നോ ഏതൊരു ഡിവൈസിൽ നിന്നും ഇന്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഡിവൈസിൽ നിന്നും വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ സഹോദരിമാരോടാണ് എനിക്ക് ഈ കാര്യം പറയാനുള്ളത് കാരണം ഓരോ മിനിറ്റും ഓരോ സെക്കൻഡും കൂടുമ്പോൾ ഓരോ പോസ്റ്റിലും ഓരോ ആംഗിളിലും നിന്നുള്ള സെൽഫികൾ എടുത്ത് പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോകളും കവർ ഫോട്ടോകളുമായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മളുടെ സഹോദരിമാർക്ക് ഈ ഇടയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലവും കൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പുതിയ പരിപാടിയുണ്ട് പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ ഗാർഡ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫീച്ചറ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് ഫേസ്ബുക്ക് അവകാശപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്തായാലും പുണ്യ പുണ്യാളന്മാരൊന്നുമല്ല അവർക്കും അത്യാവശ്യം പൊടിക്കൈകളൊക്കെ അറിയാം ആ ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കളയാൻ ആരെയും ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ ഒരിക്കലും സേഫ് അല്ല എന്ത് എന്ത് എന്തെല്ലാം ലോക്ക് ഇട്ട് സേഫ് ആക്കിയാലും നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ സേഫ് അല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇടുക അതിനപ്പുറം നിങ്ങൾ ഓരോ മിനിറ്റിലും ഓരോ ഫോട്ടോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം വളരെ ഗുരുതരമായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ അത്തരത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയും എടുക്കാതിരിക്കും പക്ഷെ അത് എടുക്കുന്ന ആൾ ഏത് തരത്തിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കത് ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഏത് തരത്തിലാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല പല ആപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒന്നോ രണ്ടോ ഫോട്ടോകൾ മാത്രം നമ്മുടെ സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇടുക അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്ന ഗെയിമിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ ലിങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് എത്രയാണെന്ന് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആരായിരുന്നു എന്ന് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ലിങ്കുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളും ഒക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലിക്ക് ബേറ്റ് തമ്പനയിലൂടെയാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് നമ്മൾ കണ്ടാൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോകും അത്തരത്തിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് ക്ലിക്ക് ബെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൂണ്ട ഇട്ട് പിടിക്കുക അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ലിങ്കുകളിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അവർ ആദ്യമേ തന്നെ ചോദിക്കും കണ്ടിന്യൂ ആസ് ഇന്ന വ്യക്തി നമ്മൾ ഏത് പ്രൊഫൈലിലാണോ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പ്രൊഫൈലിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ എന്ന് ആദ്യമേ ഇവിടെ ചോദിക്കും നമ്മൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കും കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുമ്പം അവർ കുറെ പെർമിഷൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും നമ്മൾ അതൊന്നും വായിച്ച് നോക്കാറില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിടും എന്നിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കും പക്ഷെ എന്ത് എന്തെല്ലാം പെർമിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ അത് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിന് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഏതെല്ലാം പെർമിഷൻ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള
നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ വാർത്തകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് ഫേസ്ബുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന വാർത്തകൾ അറിയാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റിലുള്ള പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തെന്ന് എനിക്ക് എനിക്കൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് ആഡ് വഴി ഒക്കെ പൈസ കിട്ടും നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രയോജനം കിട്ടും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആരായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്കറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് എന്ത് പ്രയോജനം അത് നമുക്ക് ഇച്ചിരെങ്കിലും യുക്തിപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുന്ന ആർക്കായാലും അത് മനസ്സിലാകും അതൊരു ക്യാമ്പ് വെബ്സൈറ്റാണെന്ന് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിലൊക്കെ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാതെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ പ്രൊഫൈൽ ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് സേഫാക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് മൂന്നാമത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആർക്കും നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യരുത് അതായത് നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ലിങ്കുകളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി എൻ ഡബ്ല്യു കാറ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മോദി ഫോൺ നൽകുന്നു ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫോൺ നൽകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലിങ്ക് കൊടുക്കും ആ ലിങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളോട് ഫേസ്ബുക്ക് വെച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടും സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യും കാരണം ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു ഫോൺ കിട്ടുമ്പോൾ മലയാളി അല്ലേ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫോൺ കിട്ടുന്നു ആ പോയി സൈൻ ഇൻ ചെയ്തേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഷൂ കിട്ടുന്നു സൈൻ ഇൻ ചെയ്തേക്കാം മോദി ഫോൺ കൊടുക്കുന്നു എന്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുകളിൽ ചാടി വീഴും അപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക മുകളിൽ അത് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ സൈറ്റ് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ സൈറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതേ നമുക്ക് ഒരു സംശയം ഫേസ്ബുക്കിന് അതേ ക്ലോൺ മോഡൽ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പാസ്വേഡും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ലോഗിൻ ആകത്തില്ല നമ്മൾ വേറൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ആകപ്പെടും ഈ നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത പാസ്വേഡും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും അത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റ് ആ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ക്ലോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയും നമ്മുടെ വിവരങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളും ഫോട്ടോകളും മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വേണമെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാം ഇത്ര ലിങ്കുകൾ നമ്മൾ ആ ലിങ്കുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയ ശേഷം അത് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ തന്നെയാണോ നമുക്ക് മുകളിൽ യു ആറിൽ നോക്കുമ്പം എച്ച് ടി ടി പി എസ് അത് സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അല്ല സെക്യൂർ സെക്യൂർ അല്ലാത്ത വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചോർത്തപ്പെടും കാരണം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തിക്ത അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നാലാമതായിട്ട് ക്ലിക്ക് ബേറ്റ് ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക ക്ലിക്ക് ബേറ്റ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ലിങ്കും കാണും ഒരു തമ്പനയിലും കാണും ഈ തമ്പനയിൽ നമ്മളെ ആകർഷിക്കാൻ തക്കവണ്ണമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഈ ക്ലിക്ക് ബേറ്റ് ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കും അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലിങ്കും ഒരു തമ്പനയിലും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ആകൃഷ്ടരായി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം അത്തരത്തിലാണ് സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടാണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കാണുന്ന വ്യക്തി ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം ആ അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ആ ക്ലിക്ക് ബേറ്റ് ലിങ്കും അതിനോടൊപ്പമുള്ള തമ്പനയിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ക്ലോൺ പോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പോലെ തന്നെ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആവും നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി പാസ്വേഡും കൊടുത്തിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യും ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി വരത്തില്ല നമ്മൾ റീഡയറക്റ്റ് ആയി വേറെ വല്ല പേജിലോട്ടും ആ തമ്പനയിൽ കൊടുത്ത കണ്ടന്റ് പോലും ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഈ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ചെയ് ചെല്ലുന്നതാണ് അവരുടെ കൈ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എല്ലാം ആയിട്ട് അവന്മാർ പോകും നമ്മൾ പിന്നെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഗതി വരും അപ്പം അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ 
അവർ ഏത് തരത്തിലാണ് ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലമാണിത് അപ്പം അവർ ഏത് തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയും നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസും ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ ഏത് തരക്കാരാണെന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇന്നലെ കണ്ടവൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ പ്രൊഫൈൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അത് തീർച്ചയാണ് കാരണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ഏത് വ്യക്തിയുടെയിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞ ശേഷം അവരെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച ശേഷം മാത്രമേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ ആരുടെ കയ്യിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള പാസ്വേഡും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഒന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും കൊടുക്കാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് ഈ വീഡിയോ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇത് സൂക്ഷിക്കുക നമ്മൾ നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക അത്ര മാത്രം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ചിലർക്കൊന്നും ഈ കാര്യം എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും മനസ്സിലാകത്തില്ല അത്തരമുള്ള ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് ഇത്രവേ പറയാനുള്ളൂ അറിയാത്ത പിള്ളയ്ക്ക് ചൊറിയും പറയും ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിൽ നല്ലൊരു അറിവുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ